हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल आइडिया जब सबका स्वागत है और एक नई और फ्रेश वीडियो में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीटीआर स्ट्रक्चर यानी डीपी डुअल पोल स्ट्रक्चर के बारे में आज का हमारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स इससे जो पहले वाली हमने वीडियो बनाए थे उस वीडियो में आपको एक इमेज के थ्रू डी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बताया था यानी कि क्या क्या मेटेरियल यूज होते हैं और किस तरह काम करते हैं ये सब कुछ आपको बताए थे और आपको वादा भी किया था कि आपको हम एक डीटी स्ट्रक्चर यानी प्रैक्टिकल सामने ले जाकर आपको समझाएंगे कि उस डीटी स्ट्रक्चर में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने है डीटी स्ट्रक्चर है और इसको डीपी भी कहा जाता है डुअल पोल इसलिए तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि इस वीडियो का जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सके और पूरा डी स्ट्रक्चर को समझ सके तो यहाँ पर जो डी स्ट्रक्चर है इस डी स्ट्रक्चर का सप्लाई आ रहा है नज़दीकी एक सब स्टेशन से जो यह पास ही एक है सब स्टेशन में 33 के भी या 66 के भी वोल्ट को स्टेप डाउन करके 11 के भी करा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है तो यहाँ पर कंक्रीट पोल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसका जो वोल्टेज होता है वो इलेवन के है तो इस डी स्ट्रक्चर में सप्लाई जो आ रही है वो इलेवन के आ रही है जैसे सब स्टेशन में 33 या 66 के भी को वोल्टेज डाउन किया जाता है यानी स्टेप डाउन किया जाता है वैसे यहां पर भी स्टेप डाउन किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू यहां पर जो डी स्ट्रक्चर में जो ट्रांसफार्मर लाई गई है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो 11 के वो स्टेप डाउन करके 415 या सिंगल फेज टू थर्टी में कन्वर्ट करती है और यहाँ पर देखिए कॉन्क्रीट फोल के थ्रू जो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो फोर वायर है यानी तीन में फेज है और एक में न्यूट्रल है आपको पता ही होगा और ये लोड साइड की तरफ गया है यानी एक पास में मिल है तो उस लोड साइड में जा रही है फोर वेयर एक न्यूट्रल और तीन फेज यानी एक न्यूट्रल होती है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो डी स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए दो पोल का उपयोग किया गया है और एक एक पोल की लंबाई है एट मीटर और जमीन के अंदर गड़ा रहता है डेढ़ मीटर यानी मिट्टी के ऊपर के इसलिए जो रहती है वो रहते हैं साढ़े मीटर और इस डी स्ट्रक्चर की हर एक मटेरियल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स इस डी स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर जो इंसुलेटर का यूज़ किया गया है ये इंसुलेटर है पॉलीमार के इंसुलेटर और ये भी स्विच में जो मटेरियल का यूज़ किया गया है वो है पोर्सलिन जो ज़्यादा यूज होता है लेकिन अब सब पॉलीमार के इंसुलेटर हो गया है इसलिए यहाँ पर ये लेटेस्ट है इसलिए इसको पॉलीमार के इंसुलेटर का यूज़ किया गया है स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल तरह से किया गया है यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है वो है लाइटनिंग रजिस्टर तो यहाँ पर देखिए जो इक्विपमेंट है आपको दिखा देते हैं क्या क्या है ऊपर की तरफ है इंसुलेटर जो कि पॉलीमर के इंसुलेटर है और उस कंडक्टर को डायरेक्ट भेज देती है एबी स्विच में और एबी स्विच से नीचे आते हैं डीओ फ्यूज और डीओ फ्यूज के बाद जो है वो है ट्रांसफार्मर डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है ये ट्रांसफार्मर जो है ये डी स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है आपके मन में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इलेवन के को डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करके फोर या सिंगल फेज टू में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन इतने सारे इक्विपमेंट का लगाने का क्या रीज़न है तो इन सारे इक्विपमेंट का एक ही रीज़न है कि जो मेन ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर बहुत ही कीमती है इसलिए ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारे इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है सारे डी स्ट्रक्चर में जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर के सेफ्टी इक्विपमेंट देखिए कि ट्रांसफार्मर जिस एंगल के ऊपर लगाई गई है उस एंगल को हम कहता है ट्रांसफार्मर बेस चैनल और जो भी आयरन के यहाँ पर आप पाथ देख रहे हैं इस पाथ को कहता है चैनल इसके ऊपर ही डी स्ट्रक्चर के हर इक्विपमेंट को लगाई जाती है डी स्ट्रक्चर का जो पहला इक्विपमेंट है वो है एबी स्विच और यहाँ पर आप देख रहे हैं एबी स्विच एबी स्विच का उपयोग किया जाता है ताकि हमारा का ट्रांसफार्मर छोटा मोटा डिफॉल्ट होता है या फिर जो डी फ्यूज है वो कट जाता है तो उस हैंडल के थ्रू यहाँ पर देखिए एक हैंडल है उसको आइसोलेट करके हम छोटा मोटा काम ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं ताकि हमारा जो इलेवन के साइड है वो हमारा ट्रांसफार्मर के साइड से कट आउट हो जाए तो ये ए स्विच है यहाँ पर मेल फीमेल कॉन्टैक्ट है तो वो कट आउट हो जाती है तब हम ट्रांसफार्मर में छोटा मोटा काम आसानी से कर सकते हैं डीपी की सप्लाई के ठीक ऑपोजिट साइड में देखिए यहाँ पर दो तारों का उपयोग किया गया है सपोर्ट पोल को सपोर्ट देने के लिए पोल की सर से लेकर जमीन में गड़ा हुआ एक तार इस तारों के बीच में एक इंसुलेटर लगाए गए है इंसुलेटर का नाम है स्टे इंसुलेटर ताकि अगर हमारा जो सप्लाई है वो अगर जो लोहे के चैनल है उसके साथ अगर टच हो जाती है तो करंट हो जाएगा तो उस करंट जो है वो इस वायर के माध्यम से नीचे आएगा तो डेंजर है इसलिए उस इंसुलेटर का उपयोग किया गया है और इस वायर को जमीन में के थ्रू गाड़ दिया गया है 
और इस रॉड के नीचे एक प्लेट लगाए हैं ताकि वो ऊपर ना आ सके इसलिए इस ट्रांसफार्मर की ऑपोजिट साइड को कहता है लो टेंशन साइड यानी एल और सामने की तरफ की जो साइड है उसको कहता है स्टेन हाई टेंशन तो पीछे की तरफ जो लो टेंशन है यहाँ पर चार बूशिंग होता है इसको बूशिंग कहता है और और टर्मिनल भी कहा जाता है और यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रल और तीनों फेज है यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो कनेक्शन होते हैं वो एल साइड में स्टार होते हैं और एच साइड में डेल्टा होता है आपको सबको पता ही होगा कि स्टार में हमारा एक न्यूट्रल पाया जाता है और जो डेल्टा कनेक्शन है वहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता है ट्रांसफार्मर की एल साइड में चार वायर होते हैं तो यहाँ पर जो चार वायर होते हैं एक न्यूट्रल और तीन फेज वो यहाँ पर देखिए लोड की तरफ चली गई है यहाँ पर जो चार वायर है तो इस पोल के ऊपर की हिस्से में रहता है न्यूट्रल और बाकी जो तीन फेज रहता है रेड येलो ब्लू वो रहता है नीचे तो हर एक ट्रांसफार्मर की एक रेटिंग होती है जैसे कि हमारा सौ के भी है यानी और सिक्सटी के भी है और टेन के भी है तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है वो ट्वेंटी फाइव के भी ए का ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है ट्रांसफार्मर की रेटिंग के भी ए होता है यानी किलो वोल्ट एम्पियर और ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होने का कारण क्या है इसके लिए हम आपको एक फुल वीडियो बना के देंगे तो ये जो के भी है इसका होने का एक ही कारण है कि ट्रांसफार्मर जो है वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है यानी किलो यानी किलो होता है और जो वोल्टेज होता है वोल्ट का यूनिट भी होता है और एम्पियर जो है वो कारण जो है एम्पियर होता है इसलिए इसको ए से डिनोट किया जाता है इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है किलो वोल्ट यानी किलो वोल्ट एम्पियर में होती है और अब होती है डी स्ट्रक्चर के आर्थिंग के बारे में डी स्ट्रक्चर के आर्थिंग के बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि तीन होते हैं आर्थिंग लेकिन यहाँ पर दो आर्थिंग होगा क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग एक्स्ट्रा नहीं है तो यहाँ पर देखिए जो चैनल है लोहे की चैनल है आयरन की चैनल यहाँ पर बाई डिफॉल्ट करंट आ सकता है इसलिए सारे को शॉर्ट करके यहाँ पर आर्थिंग करना पड़ेगा और एक अलग ट्रांसफार्मर के लिए भी आर्थिंग करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर के लिए अलग एक आर्थिंग किया हुआ है और जो बाकी सारे आयरन के जो चैनल है उसको सारे को जोड़ एक आर्थिंग किया हुआ है और इसको ज़मीन में गड़ा हुआ है और एक बात नोटिस करने की बात है यहाँ पर पाइप आर्थिंग नहीं किया है यहाँ पर इलेक्ट्रोड की मदद से किया है और और जो ये आर्थिंग के वायर यूज है ये जीआई के वायर है और यहाँ पर देखिए पाइप का नहीं यूज़ किया गया है रॉड यानी रॉड को इलेक्ट्रोड कहता है उस इलेक्ट्रोड को जमीन में गाड़ के यहाँ पर आर्थिंग किया है इस आर्थिंग का करने का मेन रीज़न है ताकि अगर हमारा वो कॉन्डक्टर जो है वो अगर आयरन के चैनल के साथ टच हो जाता है तो हाई अमाउंट का जो बाई डिफॉल्ट करंट है वो निकलेगा अगर वो डिफॉल्ट करंट हमारा जो चैनल है उससे आती है तो ये जो आर्टिंग है इसके माध्यम से जमीन में ग्राउंड हो जाएगा और आपको हम दिखाएंगे कि ये डी ओ फ्यूज क्या है डी ओ फ्यूज यहाँ पर देखिए जो इंसुलेटर है दो चैनलों के बीच में जो रहता है उसको डी ओ फ्यूज कहता है और यह ड्रॉप आउट फ्यूज भी कहा जाता है इस ड्रॉप आउट फ्यूज का मेन रीज़न है कि अगर हमारा कंडक्टर में हाई वोल्टेज आ जाता है तो जो ये जो डी ओ फ्यूज़ है इसके जो वायर है वह गल जाएगा और इस वायर की जो रेटिंग होती है वो फाइव एम्पेयर होते हैं वो हम पिछले वाली वीडियोस पे भी आपको बताए थे कि अगर पाँच एम्पेयर से ज़्यादा अगर करेंट आती है तो वो हाई वोल्टेज है तब ये जो डी ओ फ्यूज़ है इसके जो वायर है वो गल जाएगा और ये कट आउट हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा तब वो जो हाई वोल्टेज है वो आकर ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट हिट नहीं करेगा तो ट्रांसफार्मर को नुकसान नहीं होगा इसलिए डी फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सके और यहाँ पर देखिए ये है ए बी स्विच हैंडल ऊपर की तरफ है ए बी स्विच और ए बी स्विच से जुड़ा हुआ है एक पाइप और इस पाइप के नीचे एक हैंडल रहता है जिसको कहता है ए बी स्विच हैंडल जिसको खींचने से जो ए बी स्विच है वो ऊपर हो जाएगा यानी कट आउट हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को 11 के बी से आइसोलेट कर देगा और इस जो हैंडल है बी स्विच हैंडल इसका इसी काम है कि जो ए बी स्विच है उसको कट आउट करने यानी खींचने से वो ऊपर से कट आउट हो जाएगा इसलिए ए बी स्विच हैंडल का डी टी स्ट्रक्चर में उपयोग किया जाता है और हमारा जो लो टेंशन साइड के डिस्ट्रीब्यूशन पोल होते हैं उस पोल के ऊपर तार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिस इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है उस इंसुलेटर का नाम है सेकल टाइप इंसुलेटर और इस सेकल टाइप इंसुलेटर को जो क्लैम्प पकड़ रख के रखा हुआ है यहाँ पर देखिए आप इस क्लैम्प को कहता है डी क्लैम्प डी क्लैम्प कहता है और जो इंसुलेटर है इसको सेकल टाइप इंसुलेटर कहा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फोर फिफ्टीन वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होते हैं 
इस पोल के ऊपर इस इंसुलेटर का यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स यही था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डी स्ट्रक्चर के ऊपर तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहना ताकि हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले सके तो फ्रेंड्स आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय